林田山林场位于花莲县凤林镇深榕里，是日治时期台湾东部三大木林场之一，也是台湾面积最大的块木集散地。当时称为摩利萨卡，意思是有着森林的斜坡。林田山保存着非常完整的森林开发史，其历史可追溯到相当早期，民国七年七月。日本人在花莲设立东台湾木材合资会社，民国八年改组为花莲港木材株式会社，并于林田山事业区北端开始伐木事业。民国二十年，北端大致砍伐殆尽。民国二十七年，林田山开始新建民生设施、学校、幼稚园、员工宿舍、教会及木材运输的铁道。皆沿着山势而足，而办公室、杂货店、餐厅、米店、理发店等民生建筑则建于平地。林田山当时的生活机能已相当完善，全盛时期约有四五百户的居民。民国二十八年，台湾兴业株式会社获得台湾总督府的特许权，于凤林郡万里溪畔。开辟一地，成立林田山砍伐事业所，在林田山事业区北部继续伐木。战后，日本人撤离台湾，林田山林场由国民政府资源接收委员会接收，随后交由台湾纸业股份有限公司经营。经营期间，正是林田山林场的巅峰极盛时期。之收会于民国四十三年。收回林场管辖权，但伐木权仍属于台湾纸业股份有限公司。民国六十一年，林田山林班地发生森林火灾，火势延烧一个月，烧毁森林一千余顷。林场连同伐木机具设备也受到非常严重损失。中心纸业经评估后，决定放弃林田山的伐木权。民国六十二年，林务局接收林田山林场，包括员工、器材、所有相关设备。经过大火的肆虐与林业政策改变，林田山已过伐木业巅峰期。民国七十六年，林田山停止一切伐木行为，为数十年的伐木事业画下句点。民国八十年，禁伐天然林的政策全面实施后，林田山。洗净铅华，回归自然。民国九十年七月二十七号，林田山再次遭逢猪笼之祸，而这次是园区内重要住宅区——康乐新村。由于房舍都是由块木逐渐而成，而在短短三十分钟之内，付之一炬，也使林田山继民国六十一年的森林大火后。再度受到重视，而林务局也通过专案，于林田山设立全台首座林业文化园区，而顺利转型。现今林田山林场的伐木事业虽早已停止，但所保留的日式建筑是台湾当今最具规模的日式块木建筑群。
。日治时期的林田山并没有学校。台湾光复后，林场员工为了子女的就学需要，积极争取在林田山设立小学。于民国三十六年创立的生荣代用小学，民国三十八年更名为林田山分班。民国四十三年九月，由县政府接收，并改名为长桥国小升荣分校。随着进入林场的巅峰期，而聚集越来越多的居民，需要就学的子弟也变多，便在此地辟建完整的校地。民国四十七年十月一号，成立升荣国小。在一九六六年林场高峰时期，最多有十二个班。约四百四十七位学童在此就读。随着林场伐木，吹起熄灯号，员工陆续搬离，人口严重外流，学生数锐减。于民国七十六年八月一号改为分班，隔年民国七十七年八月一日正式废校。期间四十一年，经历大用小学、分班、分校、国小，再到分班。见证林场的兴衰，也随着林场一同走入历史。而当年康乐新村发生大火时，深荣国小也曾暂作为村民的临时避难处。Thank you. 